হলি আর্টিজান হামলা মামলায় রায়ের পর দুপক্ষের আইনজীবী হামলার নিহতদের স্বজনরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গনে আছেন পরাগাজিম সরাসরি তার কাছে যাচ্ছি পরাগ হলি আর্টিজান মামলার হামলার মামলার রায় ঘোষণার পর আদালত এলাকার কি পরিস্থিতি দেখছেন ধন্যবাদ নুসরত আপনি জানেন যে সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান এই আলোচিতে মামলাটির রায় দিতে বারোটা পাঁচ মিনিটে আদালতের এজলাসে হাজির হন এবং সংক্ষিপ্ত রায় তিনি দিয়েছেন পনেরো মিনিটের রায় পনেরো মিনিটের রায়ে তিনি কিছু পর্যবেক্ষণও দিয়েছেন পর্যবেক্ষণ দেওয়া শেষে তিনি রায় ঘোষণা করেছেন আপনি ইতিমধ্যেই সেটি জানেন যে সাতজনের মৃত্যুদণ্ড এবং একজনকে আদালত বেকসুর খালাস দিয়েছেন তো আদালতের রায়ের পর আমরা রাষ্ট্রপক্ষ এবং আসামিপক্ষের আইনজীবীর সাথে কথা বলেছি রাষ্ট্রপক্ষ যেমনটি বলছিলেন যে তারা এ রায়ে সন্তুষ্ট একজন খালাস পেয়েছেন তার বিষয়ে আদালত আদালতের এই রায়ের বিষয়ে তারা পর্যালোচনা করবেন করে তারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন আর আসামি পক্ষের আইনজীবী সাথেও আমরা কথা বলেছি তারা বলেছেন তারা এ রায়ে সন্তুষ্ট নন তারা উচ্চ আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন এছাড়া আমরা নিহত পুলিশ কর্মকর্তা রবিউল ইসলামের ছোট ভাইয়ের সাথে কথা বলেছি তিনি আদালত প্রাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন তিনি বলেছেন তিনিও এই রায়ে সন্তুষ্ট এবং তিনি চান এ রায়টি দ্রুত কার্যকর করা হোক এছাড়া আদালতে কয়েকজন বিদেশি নাগরিকও উপস্থিত ছিলেন এবং রায়ের পর আমরা দেখেছি কয়েকজন কান্নায় ভেঙে পড়েছেন যদিও তারা মিডিয়ার সাথে কোনো কথা বলতে রাজি হননি আর আদালতে রাজলাসের ভেতরে হইচই করার চেষ্টা করেছিল পরে পুলিশ তাদেরকে বিশেষ পাহারায় তারা আদালতে আদালত প্রাঙ্গন থেকে তারা প্রিজন ভেনে করে কারাগারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যায় এবং নিয়ে যাওয়ার সময়ও তারা কিছুটা হইচই করার চেষ্টা করেছিলেন তো পরবর্তীতে পুলিশ তাদেরকে নিবৃত্ত করে এবং করা পাহারাই আসলে তাদেরকে তাদেরকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আদালতের পরবর্তীতে আদালত প্রাঙ্গনে মূলত এখানে অনেক ধরনের পর্যবেক্ষক ছিল সাংবাদিকরা ছিলেন বিভিন্ন সংস্থার এজেন্সির লোকেরা ছিলেন সবাই আসলে আদালতের এই এই যে আলোচিত মামলাটি এই আলোচিত মামলাটি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং আদালতে যে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কোন ধরনের আশঙ্কা আসলে তারা উড়িয়ে দিয়েছিলেন আগেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে এবং যথারীতি আদালতে শুরু থেকেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল ছিল কয়েক স্তরের নিরাপত্তা এবং সেটি আদালতের রায়ের পরেও প্রায় ঘন্টা খানিক সে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল ছিল তবে এই মুহূর্তে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের খুব একটা উপস্থিতি নেই আদালতে আইনজীবীরা রয়েছেন এবং সাধারণ যে কার্যক্রম সেটি এই মুহূর্তে চলছে এবং তাদের যে আত্মীয় স্বজনরা এসছিলেন তারাও অনেকেই চলে গিয়েছেন মিডিয়ার সামনে তারা নিহতদের আত্মীয় স্বজনরা তেমন কথা বলেননি তো এই ছিল আসলে আমার কাছে আদালত এলাকা সর্বশেষ ধন্যবাদ পরাগ আপনাকে